the uh, Ministry of Human Resource Development is the flavor of the day. But beyond the ministerial musical chairs, shifting one minister, bringing in another, there are far more serious issues which bedevil the education sector in India. In any case, uh, the BJP NDA government is really a one horse radio. R A D E O. The rest of uh, the ministers are merely ornamental or ceremonial. In the past two years, the NDA BJP government has systematically attempted to subvert and dismantle the public education system of this country, which has been assiduously built up over the past 67 years. And the greatest indicator of this is if you look at the budgetary allocations. The UPA government during its 10 years took the budgetary allocation of the Human Resource Development Ministry from 11,000 crores to 82,000 crores. And the moment the NDA BJP government came into office, first they rolled it back to about 69,000 crores. And in the last fiscal, there was an increase by 4.8%, if I remember correctly, taking the figure to 72,394 crores. So between 2014 and 2016, the education budget of India actually came down by 10,000 crores. This uh, evidences the priority which education and human resource development was or is for the NDA BJP government. But the story does not end here. The University Grants Commission, which is responsible for funding public universities, for maintaining the educational standards of the institutes, institutions of higher education, in the last fiscal, the budget of the Un University Grants Commission was slashed by 55%. Pachpan Pratishat UGC ka budget pishle varsh kam kiya gaya. From 9,315.45 crores in 2015-16, it was brought down to 4,286.94 crores in the current fiscal. Such a huge slash in the budget of the UGC is absolutely unprecedented. But what is even more scary is the frontal assault mounted by the Human Resource Development Ministry on the autonomy of our public universities. The University Grants Commission the third amendment to their regulations, which came out in May 2016, has actually taken away from the public universities the right to even decide their own syllabi. For the last two months, teachers across the country have been protesting. 
professors, lecturers, teachers have been out in the streets. But it has had no impact on this government. Now, if you put this in a perspective and extrapolate it to the blatant interference by the RSS in the education system of the country, evidenced by what happened in Chhattisgarh yesterday, or day before yesterday, where six vice chancellors were summoned by the RSS functionaries for a review of the education system, both undergraduate and postgraduate, in the state of Chhattisgarh. Now, what locus standi does the RSS have to call vice chancellors of public universities and review the functioning of the education system in the state of Chhattisgarh. So this is not saffronization of education. This is far more sinister. It is the fascicization of education. The fascicization of education. A very systematic attempt is being made in order to completely emasculate India's public education system and hand over everything to the private sector. And given the fact that the current incumbent of this ministry was very kind to private interests in his previous avatar in the Environment Ministry. It is time that all progressive and all nationalist forces got together to protect the public character of India's education system. Hindi mein. Manav Sansadhan Mantrale pe. आज सबकी नजर बनी हुई है ये बात उतनी संजीदा नहीं है कि एक मंत्री को हटाकर किसी और मंत्री को वहां बिठा दिया जाए क्योंकि एनडीए भाजपा की सरकार तो एक व्यक्ति की सरकार है बाकी जितने मंत्री हैं जितने राज मंत्री हैं वो एक मुहावरा है कि दर्शनी घोड़े हैं पर ज्यादा संवेदनशील और संगीन बात ये है कि पिछले दो वर्ष में भारत की जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है उसको भाजपा और एनडीए की सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बजट के आंकड़े हैं यूपीए के दस वर्षों में जो शिक्षा के ऊपर बजट था वो ग्यारह हजार करोड़ से बयासी हजार करोड़ तक गया दस वर्ष में ग्यारह हजार करोड़ से बयासी हजार करोड़ तक और जैसे ही 2014 में सरकार बदली पहले तो उनसठ हजार करोड़ पे लेके आए और इस वर्ष भी जब बढ़ाया तो सिर्फ केवल चार दशमलव आठ प्रतिशत बढ़ा के बहत्तर हजार करोड़ पे उसको खत्म कर दिया तो दो वर्ष में शिक्षा के ऊपर जो आउटले है वो बढ़ने की जगह दस हजार करोड़ रुपए से कम हुआ इसके साथ साथ जो यूजीसी का हाल इस सरकार ने किया है शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा सतासठ साल में कि किसी संस्था का जो बजट है वो पचपन प्रतिशत काट दिया जाए यूजीसी का बजट 
नौ हजार तीन सौ पंद्रह करोड़ से घटाकर इस वर्ष एनडीए की सरकार ने चार हजार दो सौ छियासी करोड़ कर दिया और इससे भी बड़ी संवेदनशील बात यह है जो एक बहुत चिंता का विषय है कि इस सरकार ने सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों की जो स्वात्ता है जो ऑटोनमी है उसके ऊपर पूरा प्रहार किया है जो यूजीसी के अधिनियम आए हैं मई 2016 में उन्होंने विश्वविद्यालयों से सिलेबस तय करने का अधिकार भी खोसने की कोशिश की है पिछले दो महीने से देश भर में जो अध्यापक हैं वो आंदोलित हैं पर इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी है और उसके साथ साथ जिस तरह से आरएसएस का सीधा सीधा हस्तक्षेप भारत के शिक्षा प्रणाली में हो रहा है जो कल छत्तीसगढ़ में हुआ कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को तलब किया आरएसएस के पदाधिकारियों ने वहां की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए ये सीधा सीधा ये बताता है कि जो शिक्षा का भगवाकरण ही नहीं हो रहा शिक्षा की फैसिसाइजेशन हो रही है इसलिए ये बहुत ही एक गंभीर मसला है कि जो शिक्षा प्रणाली भारत के आम नागरिक के लिए बनाई गई कि बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ सके उनको मिड डे मील स्कीम प्राप्त हो जब वो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाएं, तो फीस उतनी रखी जाए जिससे कि सामान्य मां बाप भी अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेज सके इस सारी प्रणाली का ये सरकार निजीकरण करने पर लगी हुई है और इस परिपेक्ष में जिन व्यक्ति को ये पदभार सौंपा है ये मामला और भी चिंताजनक हो जाता है क्योंकि जब वो परिवारन मंत्री में मंत्रालय में थे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में थे तो भारत के जो धन्ना सेठ हैं भारत के जो पूंजीपति हैं उनके ऊपर वो कुछ ज्यादा ही कायल रहे हैं 